ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൈ ബോയ്സ്കി ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പത്ത് ടിപ്സുകളാണ് ഇവിടെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മിഡിൽ ടൈപ്പായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പത്ത് ടിപ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് റിവിഷൻ കൂട്ടുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ മാർഗം അത് മറക്കരുത് നന്നായി റിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടൈം നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് മൂന്ന് ടൈമെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ പിറ്റെന്ന് അത് നാളെ എക്സാം നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം സുഖമായി രാത്രി ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതലായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഉറക്കൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്നേ കാല് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് റിവിഷൻ നടത്താം ശേഷം സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുകയും എന്നിട്ട് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കോ അഞ്ചരക്കോ എഴുന്നേറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള റിവിഷനോ കാര്യങ്ങളോ പാടുള്ളൂ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അറ്റ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് വായനയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റിവിഷൻ കൂട്ടാനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവിഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രം റിവിഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റിനോടൊപ്പം നന്നായി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുകൾ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുകൾ നന്നായി റിവിഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവിഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടോ ഇതുവരെ ഒട്ടും വായിക്കാത്ത കുട്ടികൾ അന്ന് രാത്രി രാവിലെ വരെ ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്ന് എക്സാം ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഏഴ് മാർക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ വൺവേഡുകളും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വൺവേഡ് വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം വന്നാൽ ഒരു മാർക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേസമയം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പത്തെണ്ണം നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടി മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വൺ വേർഡുകൾ ധാരാളം ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ റിവിഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ബുദ്ധി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷന് സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ടെൻഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം മതിയായോ പഠിച്ചത് ശരിയായോ ഇനി വായിക്കണോ ഇനി ആവർത്തിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അവരുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച പാടില്ല ഒട്ടും ചർച്ച പാടില്ല ഇപ്പം ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം മാത്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ ആ പേപ്പർ മടക്കി 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 ബാഗിൽ വെക്കുക പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരോടോ വാട്സാപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫോണിലോ അവിടെ ക്ലാസ് റൂമിലോ ഒന്നും ഒരു ചർച്ചയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് അവർക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരു പക്ഷേ എഴുതി ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ശരിയായതും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി പോയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു കുട്ടി പറയുകയാണ് അതല്ല ശരി ഇതാണ് ശരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ക
പ്രോബ്ലമില്ല കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു കാരണവശാലും ചെക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പോകണില്ല അവർ മുമ്പും ശേഷം ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാനും പോകണില്ല പിന്നെ അവരോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നാലാമതായി പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മിഡിൽ ടൈപ്പ് ആയ കുട്ടികൾക്കും തീരെ പഠിക്കാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ആ ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി ആറ് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എഴുതുക പിന്നെ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ നാല് മാർക്കിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് എഴുതുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളത് ആദ്യം ആദ്യം എഴുതുക പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വൺ വേടൊക്കെ എഴുതി ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ഓർഡർ പ്രകാരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ എഴുതി എഴുതി അവസാനം നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നന്നായി അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യമായി എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് ആദ്യം ഒന്നുണ്ടോ നോക്കുമോ രണ്ടുണ്ടോ നോക്കുമോ മൂന്നുണ്ടോ നോക്കോ അങ്ങനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ കീ അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ ഏതാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മാർക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാകരുത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫുള്ളായി നന്നായി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക രണ്ടുണ്ടോ നോക്കുക മൂന്നുണ്ടോ നോക്കുക നാലുണ്ടോ നോക്കുക കൃത്യമായി നമ്പർ ഇട്ടുണ്ടോ നോക്കുക പൂർണ്ണമായും ചെക്കിങ് നടത്തുക ചെക്കിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായി എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് അതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് അത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തതെയോ നാലാമത്തതെയോ ആറാമത്തോ ഏതാവട്ടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് കാരണം ഇത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ പോരാ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആൻസർ ഇത് ആൻസർ ഇത് ടപ്പട്ടപ്പട്ടപ്പട്ടപ്പേന്ന് പോകണം ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് എക്സാം വരുന്നത് അത് ഇട്ടപ്പെട്ടപ്പേന്ന് എഴുതി തീർത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ എഴുതിയ വൃത്തിയായേനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻഷൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ ഇട്ട് ബാലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതായത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയും ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അതിൽ പറയുക മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ചെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ചെക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞു തൃപ്തികരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഉദാഹരണം
ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾക്കുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സുകളാണ് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ വരുന്നത് അതായത് ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് കുത്തി വരച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ പിന്നെ അവിടെ കോപ്പി അടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നടത്തുക അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നിയമപരമായി അതൊന്നും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയമൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പതിനാറാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ഐഡിയ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയാപരമായി തോന്നുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വിട്ട് കളയരുത് എന്നിട്ട് പതിനാറ് നന്നായി കഴിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പഠിക്കാത്തവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നാലെണ്ണം മാത്രം അത് ഒരെണ്ണം ആറാമത്തെ ആയിരുന്നു ആറ് എഴുതി അത് എഴുതി പിന്നെ ഒരെണ്ണം പതിനേഴാമത്തെ ആയിരുന്നു പതിനേഴ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് എഴുതി പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എഴുതി അത് എഴുതി അത് കൃത്യമായി അറിയുന്നത് വൃത്തിയിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അറിയാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശരിയാണ് ഓ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് നാല് എഴുതിയത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയതൊക്കെ ശരിയാണല്ലോ അതനുസരിച്ച് ഒരു പരിഗണന അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് തോന്നിയ പോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇമ്പ്രഷൻ നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഇത് നോക്കുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇമ്പ്രഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് നമ്മൾ എഴുത്ത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ടിപ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്നായി പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പല സമയം വായനയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ ഓടാൻ ആയിരം കലോറി ഊർജം മതി എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം കലോറി ഊർജം വേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ക്യാഷുനട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ചില പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ബദാം പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പാത്രം ചോറ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് കലോറി ഊർജ്ജമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു നട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എൺപത് കലോറി ഊർജ്ജം കിട്ടും ചില ഊണി ചില കൂടുതൽ കുറച്ച് ഊണ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ് കലോറി ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നതിന് പകരം നാല് ക്യാഷ് നോട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ കലോറി ഊർജ്ജം കിട്ടുന്ന ചില ഫുഡുകൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ രണ്ടായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കലോറി കൂടുതൽ വേണമെന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മുന്നിൽ വെക്കുകയും ഇടയ്ക്കെടുത്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് എന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി പത്താമത്തെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരോടും കൂടി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മനപ്പാടം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മനപ്പാടം പഠിച്ച് സെറ്റാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എക്സാമിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് മാക്സിമം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല മാക്സിമം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പരമാവധി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ട് ഓരോ തിയറികൾ ഉണ്ടാവും മാത്സിലുള്ള തിയറികൾ ഫിസിക്സിലുള്ള തിയറികൾ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള തിയറികൾ ബയോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് മൈൻഡിൽ സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലാതെ മനപ്പാടം പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആശയം വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചില വിഷയങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും ചില സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള സബ്ജക
പാഠം എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചാനല് ഒരു ചെറിയ ചാനലാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ഇവിടെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ ചില മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ ചില ടക്കി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാനലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എനിക്കും തന്നെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മറക്കരുത് ഓക്ക